সকলেই চায় ভক্তরা মহারাজদের উপস্থিতিতে একটু কথাবার্তা একটু আলোচনা আপনার চান তো নাকি কিন্তু বুঝতে পারছে না চোখ করে আছে আরো ভালো লাগছে এখানে আমাদের স্টাডি সার্কেলে যা খবর আমি যতটুকু জানি সবাই পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে পঞ্চাশের নিচে স্টাডি সার্কেলের সদস্য কোট কম অন্য জায়গায় শুনলাম বা বুঝলাম এই দু তিনটে স্টাডি সার্কেল ঘুরে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছি এখানে দেখছি স্টাডি সার্কেল এর যারা পার্টিসিপেন্ট অংশ অংশ নেয় তাদের বয়স পাঁচ ছয় বছর থেকে নিয়ে সত্তর বছরও কেউ চুয়ান্ন বছর তো যাই হোক তা এখানে দেখছি যে খুব কম বয়স থেকে নিয়ে মধ্য বয়স্ক সবাই গান যেটা আমরা সকলেই চাই যে স্টাডি সার্কেলের সঙ্গে কেবল বয়স্ক বয়স্ক যুক্ত হবেন না যুক্ত হবে যারা ইয়াং ইউথ যারা যুবা তারা যাতে যোগদান করেন অনেক এখানে আছে বাক্য ভালো লাগছে এই ছেলেটা তো গান গাইছিল তুমি না যাই হোক এ তো অনেক অনেকগুলো আছে তো যারা সংগঠক যারা এটা পরিচালনা করেন তাদের প্রত্যেককে খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা এই কম বয়সী ছেলে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে এবং এই পাঠচক্রে যোগদান করতে খুব ভালো কথা যে তারা এখানে যোগদান করেছে এইভাবেই হয়ে আসছে এভাবেই হবে এবং এভাবেই আমাদেরকে করতে হবে তো হাটুচক্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে ভগবত প্রসঙ্গ করা আলোচনা করা ভালো কথা শোনা এরকম তো আমরা সারাদিন কাজ কর্ম এটা সেটা ওই যে ওইটা ওই যে আসছে তোমাদের রোজ যাই হোক সকালবেলায় যাই হোক তো যাই হোক তো এরকম আসছে সবাই খুব ভালো কথা পাঠচক্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সবসময় তো আমরা আশ্রমে যেতে পারি না সবসময় সব সঙ্গ করতে পারি না ভালো কথাবার্তা সবসময় হয় না সেই জন্য সপ্তাহে হোক পনেরো দিনে হোক এক মাসে হোক সমবেত হয়ে ভালো কথাবার্তা শোনা ঠাকুরের কথাবার্তা ধর্মীয় কথাবার্তা এগুলো শোনা এই জন্যই বিভিন্ন জায়গায় পাঠচক্রের ব্যবস্থা বহুদিন আগে থেকে হয়ে আসছে এখানে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্র সেই জন্য এই পাঠচক্র যেটা আছে সেটাকে আরো উজ্জীবিত করতে হবে আমি জানি না এই পাঠচক্র কদিন ধরে চলছে দু হাজার তিন থেকে চলছে এবং ভালোভাবেই চলছে সেটা আমি দেখেই বুঝতে পারছি উপস্থিতির হার তো আরো ভালোভাবে যাতে চলে এই জন্য ভালো কথা আমরা তো অনেক সময় আমাদের আমাদের যদিও বলি আমরা খুব ব্যস্ত সেই অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরাও বলে পড়াশোনাতে ব্যস্ত যারা সংসার করেন সংসার দেখেন তারাও বলে ব্যস্ত সময় কোথায় সময় কোথায় বললে তো হবে না এর মধ্যে থেকে সময় বার করতে হবে এর মধ্যে থেকে সব কিছু করতে হবে সংসারে থেকেই ভালো কথাবার্তা আলোচনা আলাপ আলোচনা করতে হবে ঠাকুর তো নিজে বলেছেন কথা মৃত্যু তো আপনার পাঠ করেন যে সংসারের মধ্যে থেকে ভালো কথাবার্তা শোনা আলোচনা করা ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা ভক্তরা কি করবে ভক্তদের কিরকম করে জীবন নির্বাহ করবে 
এইসব সংসারে অনেক ঝামেলা অনেক সমস্যা এই সবের মধ্যে থেকে কিভাবে এই ভালো কথাবার্তা শুনবে ধর্মীয় কথাবার্তা শুনবে তাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব জাগবে ধর্মীয় ভাব বলতে আমরা অনেক সবসময় বেশিরভাগ সময় ভুল বুঝি ধর্মীয় ভাব বলতে কি একে বলো বোধহয় তিলক চন্দন কাটা মারা খেলা দেওয়া ভোগরা দেওয়া ব্যাস এই অবধি ধর্ম শেষ না এগুলো দরকার আছে ধর্মের এটা বহিরঙ্গ এগুলো দরকার আছে কিন্তু ধর্মের আর একটা বড় দিক আছে আন্তরিক দিক ইন্টারনাল অফ রিলিজিয়ান্স যাকে ইংরেজিতে বলে আন্তরিক দিক দিক সেটা হচ্ছে যে কিভাবে ভেতর থেকে নিজেকে উন্নত করবে ভেতর থেকে নিজেকে উন্নত করা মানে কি আগে থেকে তো আমরা উন্নত হচ্ছি এই লেখাপড়া করছি বড় বড় চাকরি করছি ব্যবসা করছি নানা রকম করছি টাকা পয়সা রোজগার করছি বাড়ি ঘর করছি ভেতর দিক থেকে তা আমরা উন্নত হয়েছি ঠিক কিন্তু বাইরের দিক মানে বাইরের দিক থেকে হচ্ছে ভেতরের দিক থেকে কি করে উন্নত হবে ভেতর দিক দিয়ে উন্নত হওয়ার মানে কি ভেতরের দিক দিয়ে উন্নত হওয়ার মানে হচ্ছে নিঃস্বার্থপর হওয়া সেবা পরায়ণ হওয়া কর্তব্য পরায়ণ হওয়া সাধু তাকে অর্জন করা এইসব ভেতর থেকে যারা উন্নত হয়েছে ভেতর থেকে উন্নত হতে হবে ভেতর থেকে উন্নত হবার নামই হচ্ছে ধার্মিক হওয়া এবং আধ্যাত্মিক হওয়া এগুলো দরকার আছে আমি বলবো না যে পুজো পাঠ ব্রত প্রবাস যেটা করছে এগুলো দরকার কিন্তু এটাই জন্য আমরা কোনোদিন না মনে করি যে এটাই বোধহয় হচ্ছে ধর্মের সর্বস্ব তা নয় ধর্ম করতে গেলে আধ্যাত্মিকতার দিকে যেতে গেলে এসব পুজো পাঠ ব্রত প্রবাস এসব উপাসনা এসব দরকার আছে কিন্তু সেটাকে অতিক্রম করে আমাদের ভেতরের কিভাবে আমার ভেতর দিক দিয়ে উন্নত হতে পারি সেটা দেখতে হবে এটা খুব দরকার স্বামীজি বলছেন ধর্মের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা বিরাট অনেকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে ভ্রান্ত ধারণা করে ভুল বোঝে কিন্তু স্বামীজি বলছেন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার যে দুটো দিক তার ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপ অতি সংক্ষেপে দিয়েছেন কি বলছেন ইংরেজিতে বলছেন ভালো তো ইংরেজিতে বলছেন ই সোল ইস পটেন্সিয়াল ডিভাইন কথাটা লক্ষ্য করো যে ই সোল ইস পটেন্সিয়াল ডিভাইন অর্থাৎ বাংলায় বলছে যে আমার মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে সেই দেবত্বের বিকাশের নামই হচ্ছে ধর্মবাদ আমরা কেবল মানুষ নই মানুষ আমাদের একটা পরিভাষা আমাদের দেওয়া হয়েছে আমরা মানুষ তার পিছনে একটা বিরাট জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে দেবত্ব ই সোল ইস পোটেন্সিয়ালিটি ভাই সেই দেবত্বকে বিকশিত করার নামই হচ্ছে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে সংসারের থেকে কাজকর্ম করে ঝামেলা ঝামেলা টামেলা সমস্যা এসব সামলেও কিভাবে আমরা আধ্যাত্মিক হতে পারি নিজের মধ্যে দেবত্বকে জাগ্রত করতে পারি কি বলছেন কথা মৃত্যু আপনার মুখস্থ হয়ে গেলে সবাই মধ্যে এত পাঠ করেন তো ভক্ত জিজ্ঞেস করছে তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন কি কি করতে হবে ভক্তদের যারা আপনারা যেমন সকলেই ভক্ত যে মধ্যে মধ্যে নির্জন বাস নির্জন বাস আমরা অনেক সময় করি আমরা কাজকর্ম করে চলো পাহাড়ে ঘুরে আসি বা চলে যাও দীঘা কলকাতা সব দিয়ে থাকে তাহলে রিসর্ট তারপরে চলে যায় ফরেস্ট রিসর্ট ওইখানে গিয়ে নির্জন কোথায় গেছিলেন মহারাজ ঠাকুর বলেছেন না নির্জন বাস নির্জন বাস করতে যাওয়া মানে ঘোরা ফেরা খাওয়া দাওয়া এই নির্জনে বসে 
to be that guy is a tomar mobile phone to me because it crashed. Happy was in each and bus. I can't tell us upon Jetta some of the region was a chupchap on Jaiga here. Tarnam, Saron, Manon, Kora. The Akunta region was a high. I'm the poly. Eta Hutchin region. Nixon bus. Eta Hutchin region. Eta Hutchin region. এখানে বসুন চুপচাপ নিজের ভাবে ঠাকুরের নাম করুন নাম করুন ভজন করুন চিন্তা করুন যা করার করুন একান্ত মানে এটাই একান্ত বাড়িতে একান্ত হতে পারে তো যাই হোক ঠাকুর বলছেন এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের যে নির্জনতার ওরকম পাওয়া যাবে না তো তবুও এর মধ্যে একান্তে বসে তার নাম স্মরণ মনন করে সব সঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ এই যে আজকে আপনারা এসছেন সৎ সঙ্গ করতে সৎ প্রসঙ্গ করতে প্রসঙ্গ তো দুরকম হতে পারে একটা অসৎ প্রসঙ্গ একটা সৎ প্রসঙ্গ এই যে প্রসঙ্গ করা হচ্ছে নানা রকম ভালো কথাবার্তা আলোচনা হচ্ছে ঠাকুরদের তার কথা বলা হচ্ছে আর শাস্ত্রের কথা বলা হচ্ছে এটাকে বলে সৎ প্রসঙ্গ কন্টেক্সট তা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন এরকম সৎ প্রসঙ্গ করবে আলাপ আলোচনা করবে আমরা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কত আলোচনা করি ওরে কত রকম আলোচনা এটা সেটা দেখা হলে এই পলিটিক্স এই অমুক তমুক হানা টানা এগুলো আমাদের করতে হবে ঠিক আমরা সংসারে তাকে শোনা যেতে কিন্তু তার মধ্যেও আমরা দুটো ভালো কথা আলোচনা করতে পারি শুনতে পারি লোকে বলতে পারি এটা হবে কেমন আপনারা আজকে এসছেন আপনার নিজেরাও চ্যান্ডেল চ্যান্ডেল করছিলেন গান টান গান রোজগার মহারাজ রাজনীতি আজকে আমি আমরা এখানে এসছি আপনাদের কিছু ভালো কথা বলার জন্য আপনারা যদিও জানেন যে কথা মৃত্যু কি আছে না আছে ওই কথাগুলো আমরা বলি একটু আমাদের মধ্যে ব্যাখ্যা করে বলার চেষ্টা করি আর একটা আমাদের যে পরম্পরা ট্র্যাডিশন যাকে বলে সেই পরম্পরা তো এটা হচ্ছে যে সৎ প্রসঙ্গ সৎ প্রসঙ্গ যে এখানে এসেই করতে হবে তা নয় সৎ প্রসঙ্গ বাড়িতেও করতে পারে ভালো বইপত্র করা উদ্বোধন পত্রিকা অনেকে পড়ে অনেকে কথা মিলতে পারে অনেকে গীতা পড়ে অনেকে চন্ডী পড়ে তবু বলবো গীতাচন্ডী হবে তো কেউ বাড়িতে অনেকেই পড়ে গীতাচন্ডী পড়ে কীরকম জানেন তো গীতা তারপরে লাল সালুতে বেঁধে পুজোর ওখানে ওই পড়া এরকম পড়লে হবে না গীতার যে মর্মার্থ তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে আমরা জানি গীতা পাঠ করলে পূর্ণ টূর্ণ হবে একটু হবে তো সকালবেলায় উঠলাম মানে জানি না জানি উচ্চারণ ভালো করতে পারি না পারি সে করলে হবে না তাহলে গীতা পড়ার কোন সার্থকতা হবে না গীতায় ভগবান কৃষ্ণ কি বলছেন একটু আগে তো গীতা গীতা চ্যান্টিন হচ্ছিল না তাহলে তো ভগবান শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ কি বলার চেষ্টা করছেন অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কিন্তু তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে সমগ্র জনসাধারণকে তিনি বলছেন কি বলছেন যে ভালো থাকো ভালো করো এই করো সেই করো এইসব কথা বলছেন সেই জন্য যা কিছু পড়বেন তার মানিটা ভালো করে হৃদয় নাম করতে অনেক সময় আমরা গান টান গায় মুখস্থ করে গান গায় কিন্তু দেখবেন গানের যদি মানে জানেন এবং জেনে যদি গান তাহলে দেখবেন গানটা শুনতে গাইতে খুব ভালো লাগবে মানে জানেন না জানলে খালি গান করে না প্রভু মেরে আবার কোনো চিতা না ধারো সমাধার সি হয় নাম কে আর বিখ্যাত গান যে গান গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভুল ভেঙেছিল জানেন তো কে কে বলবে কোন কি ছিল কে বলবে এই গান শুনে কোথায় 
জানতেন গান কিন্তু শুনলেন নর্তকীর কাছে এবং শুনে ভাবলেন বেড়ে এই নর্তকীর গান গাইবে নাচবে এরকম তো সন্ন্যাসীর থাকা উচিত নয় সেখানে কোন জায়গায় কি প্রসঙ্গ কে বলবে স্বামীজি ওখানে ডেকেছিলেন উপস্থিত থাকবে তো স্বামীজি রাজাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে আমি তো সন্ন্যাসী আমার এরকম প্রসঙ্গে থাকা উচিত নয় তাই উনি তখন ওইটা বলে গেলেন না আর এই এই শুনে নর্তকে খুব দুঃখ পেলেন আর তখন গান ধরলেন প্রভু মেরে অবগণা চেতনা ধরো তখন স্বামীজি গানটা শুনে ভাবলেন যে ওনার ভুলটা বুঝতে পারলেন যে উনি সবার মধ্যে যে ভগবান ওইটা বুঝতে পারলেন ওনার তখন উনি আবার ওখানে গিয়ে উপস্থিত থাকেন ঠিকই বলেছে স্বামীজি তো ছিলেন রাজা ক্ষেত্রীরা অজিত সিং এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন মাঝখানে ছিলেন আরো আগেও ছিলেন কিছু কিছু সময় তো সন্ধ্যেবেলায় যেমন রাজপ্রাসাদে গান নাচ নর্তকীরা এসে করে স্বামী ছিলেন বসে যখন গান টান শুরু হবে তখন ভাবলেন যে আরে এই নর্তকী নাচবে গাইবে সন্ন্যাসের কি থাকা ঠিক হবে তিনি উঠে চলে গেলেন যেটা বলছিল যে নর্তকে দেখল এবং ওই ভেবে যে গান ধরল কি গান ধরল প্রভু মেরে আবার কোন চিতা না দেয় সমাজের সিআই নাম তেহার অদ্ভুত বলছেন প্রভু ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বলছেন প্রভু আবার কোন চিতা না দেয় প্রভু তুমি তো সমদর্শী তুমি এই ভালো এই মন্দ এইসব দেখছো কেন ঈশ্বর তো সমদর্শে সমান ভাবে সকলকে দেখেন প্রভু মরে আবার গুণে চিতা না আমার মধ্যে যে অবগুণ রয়েছে নর্তকি মন করতে চাইছে সেটা তুমি দেখছো কেন আমি নর্তকি হতে পারি আমি খারাপ হতে পারি কিন্তু তোমার কাছে কিন্তু আমি সেই নর্তকি নই তুমি তো সমান ভাবে সকলকে দেখবে সকলের মধ্যে সে ঈশ্বর আছে সকলের মধ্যে সে মা ভাবে তার নিরোগ মা আছে সেই জন্য স্বামী যখন গানটা শুনলেন প্রভু মরে আবার কোন চিন্তা ধরো আবার চিন্তা না ধরো সমদার সিআই নাম তেহার তুমি তো সমদর্শে তোমার নাম তুমি আমার নর্ত কি বলে আমার খারাপ দিকটা তুমি কেন দেখছো স্বামীজি শুনে তার সম্মিত ফিল করে আমি তো বিরাট ভুল করছিলাম আমি ওখান থেকে উঠে চলে এসেছিলাম স্বামীজি গেলেন নর্তকীর কাছে ক্ষমা চাইলেন ক্ষমা চাইলেন যে আমি ভুল করেছি সেই জিনিসটা বলতে চাইছিলাম যে গান মের মানে বুঝে গান গাইলে খুব আনন্দ পাওয়া যায় গান এরকম লোকে মুখস্থ যায় গান গাইতে গাইতে ভালোই গায় কিন্তু তার চেয়ে আরো ভালো হৃদয়ন্য হবে আনন্দ পাবে গান গে তৃপ্তি পাবে যদি সেই গানের মানে জানে সেই জন্যই বলছিলাম যে গীতা পড়ুন চন্ডি পড়ুন মানেটা জানি যা এ হচ্ছে মানে এই বলা হচ্ছে তাহলে পরে কি হয় পড়লেও আনন্দ পাবেন নিজেও ব্যাখ্যা করতে পারবেন ব্যাখ্যা যারা করবে তাদের ব্যাখ্যা শুনে যারা শুনবে তারাও কিন্তু তাদের খুব ভালো লাগবে তো সেই জন্যে সব প্রসঙ্গের কথা বলছিলাম এই হচ্ছে সব প্রসঙ্গ বাড়িতে কত রকম পড়ে যায় এটা যে এটা কট 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 এটা করা ভালো কিন্তু এখন দেখছি ওই কটকটের মধ্যে কত ভালো কথা আছে ইউটিউবে হয়ে গেছে কত লেকচার কত ধরন প্রসঙ্গ কত কি হচ্ছে বা সে এক সাতাশ বছর বয়স দেখতে সুন্দর তার ভিড় হচ্ছে দশ লক্ষ বারো লক্ষ লোক আসছে জানতো তোমার 
ঠিকঠাক ছিল তো অন্য প্রসঙ্গ তা বলছি যে ওটাও ভালো জিনিস আছে আমি তো কত ফেসবুক থেকে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কত ভালো জিনিস আমরা দেখি এই যে আমাদের এখান দিয়ে এটা আমি কেন বারবার রেকর্ডের কথা কেন বলছি জানো তো আমরা প্রত্যেক দিন দেখবে যারা ফেসবুক দেখো আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যারা আছে প্রত্যেক দিন মন্দিরের ঠাকুরমার সাংগীত ছবি টবি দিয়ে প্রত্যেক দিন একটা করে বাণী দেয় লেখা ইংরেজিতে তুমি দেখেছ কজন দেখেছ লোকে জানলে পরে উৎসাহিত হবে সেই জন্যই আমি করছি তুমি ভেবে না তোমরা এই মহারাজ বারে বারে এই কেন বাবা রেকর্ডের কথা বলছো নিজের নাম পাঠাবার জন্য নিজের নাম পাঠাবার জন্য ওই জন্য করছি উদ্দেশ্য হচ্ছে কিরকম ভুল বোঝে মানুষ দেখো এ বলছে কিনা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ আছে শ্রীরামকৃষ্ণে রানী রাসমণি সব লিখে দিয়ে গেছিলেন তার বিরাট সম্পত্তি কিভাবে দক্ষিণেশ্বর সবাই দেখেছে তো নাকি ব্যাস তুমি দেখেছো দক্ষিণেশ্বর তুমি দেখেছো তুমি এ দেখে নি হবে দেখেছি মন্দির দক্ষিণেশ্বর কলকাতায় দেখেছে আচ্ছা দেখবে তুমি দেখেছো তোমাকে বলছো দেখো নি কেন তোমার বাবা নিয়ে যায়নি কলকাতায় নিয়ে যায়নি কলকাতায় তো দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ আছে দেখুন জিনিসটা বুঝতে হবে অনেকে ভুল বোঝে তা দেখছি দুপুরবেলা হয়ে বারোটা নাগাদ হয়ে গেছে মায়ের ভক্ত সব হয়ে গেছে তো শ্রীরামকৃষ্ণ ঘর বার করছে ছটপট করছে ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য যোগের মারাসেন যোগানন্দ ছিল তখন আসতে আসতে যাওয়ার করত তা যোগানন্দ ভাবছে যোগেন মারায় আচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণ এত ছটপট করছে কেন খালি বলছে আরে প্রসাদ এলো না কেন আরে এখন প্রসাদ দিয়ে গেল না কেন কি ব্যাপার যোগানন্দ চাই কি পরমহংস এত বড় সাধক সেই সামান্য প্রসাদের জন্য লড়াই তো হচ্ছে তারপরে এত ছটপট করছে চলে গেল খাজাঞ্চির কাছে লেখা ছিল রামী রানী রাসমণির পুরো একবারে লেখা খাতায় লেখা যে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীকে যা কিছু অর্পণ করা হবে কথা বুঝতে পারছি তো যা কিছু অর্পণ করা হবে ভোগগুলো কেউ এই দক্ষিণেশ্বরের কাজ চাকর বাকর এরা পুরোহিতরা খালি গ্রহণ করবে না যারাই আসবে সাধু সন্ত ওদেরকেও দিতে হবে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে থাকতেন ওনাকেও দিতে হবে ভোগ গ্রহণ করার জন্য তো যা হয় আর কি এখন হয় কিনা জানি না শ্রীরামকৃষ্ণের সময় হতো ওই যারা পুরোহিত পুরোহিত ছিল মানে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যারা দেখাশোনা করতো তারা প্রসাদ গুলো নিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিত কথা বুঝতে পারে জানো এটা তো কে জানো কে জানো বলো বলো তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে এটা যেমন বন্দোবস্ত করে গেছে ওই রকমই হওয়া দরকার এটা করলে ওটা রানীর উদ্দেশ্য যোগেন মহারাজ ভাবছে মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণ তো অন্তর জানি তো পরে যোগেন মহারাজকে বলে আমি জানি তুই মনে মনে কি ভাবছিলিস কেন ছটপট করছিলাম জানিস নিজের খাবার জন্য নয় রানীর রাসমণি এত কষ্ট করে এই মন্দির তৈরি করেছেন এত টাকা পয়সা রেখে গেছেন যাতে মা ভবতারিণীর কাছে নিবেদিত যে ভোগ সেই ভোগের সবাই যাতে ভোগ খেতে পারে সাধু সন্ত যেই আসবে যেই আসুক মন্দিরে সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে ওরা বিক্রি করে দেয় অনেক সময় অনেককে দেয় না সাধু সন্ত তাদেরকে দেয় না বিক্রি করে দেয় বাজারে সেই জন্য আমি ছটপট করছি এই জন্যে রানী রাসমণি যে উদ্দেশ্যে মন্দির করেছিল বা ভোগ নিবেদন করার সব ব্যবস্থা করেছিল বন্দোবস্ত করেছিল সেটা কিন্তু কি হবে না সার্থ হবে তা আমি ভাবছেন যে আমি বিক্রি চাই এলো কিনা এলো কিনা আমার কোনো তো স্বার্থ নেই 
আমার হচ্ছে যে সবাই জানুক এখানে হচ্ছে সৎসঙ্গ একটা হচ্ছে হচ্ছে অপরকে জানাবার জন্য আমার তো ইউটিউব অনেক কাছে আমি তোমার দিয়ে চাকরি কথা বুঝতে পারছি তোমার ভাবছো মায়ের চাকর করছে তো যাই হোক তো এই হচ্ছে ছোটবেলা থেকে অনেকেই শুনে যারা বয়স্ক সঙ্গ দেশে লৌভ বাস আপনি বুঝতে পারছেন সবচেয়ে বয়স এটা শোনেননি কোম্পানি যদি ভালো না হয় তাহলে ছেলে মেয়ে সব গোলমাল হয়ে যায় সংসার ভেঙে যায় সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে সবসময় সঙ্গটা হবে ভালো সবসময় যে সাধু সঙ্গ অমুক সঙ্গ করতে হবে তাহলে পাওয়া মুশকিল অন্তত পক্ষে আমরা যাতে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি তাদের যদি কোম্পানিটা ভালো হয় তাদের সঙ্গে যে লোক সঙ্গে যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি সেটা যাতে ভালো লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে নাহলে বুঝতেই পারছেন আপনার তো সংসারে থাকে আমাদের চেয়ে বেশি জন যদি কোম্পানি ইজ ব্যাড যদি সঙ্গ খারাপ হয় ছেলে মেয়েরা সব সঙ্গে পরে খারাপ সঙ্গে তাহলে পরে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যায় তা আপনাদের সব জানা সেই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন সংসারে থাকতে গেলে কি করতে হবে যে ওই নির্জন বাস চুপচাপ নিজের ভাবে একান্ত যদি সময় পাওয়া যায় করতে হবে তার নাম করতে হবে নাম সরণ করতে হবে আর একটা হচ্ছে সব প্রসঙ্গ করতে হবে মহাপুরুষের বাণী কত রকম পড়েছে তারপরে যেটা আজকাল ইয়াং ছেলেরা চায় মেয়েরা চায় সাকসেস স্টোরি জানতে চায় এখন যারা ইয়াং ছেলে মেয়ে তার সব বড় হতে চায় ডাক্তার হতে চায় ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আর এখানে খুব ক্রেজ নর্থ ইন্ডিয়াতে ইউপিএসি সবাই যে কি করে সেই লোকটা এত বড় হলো জীবনে খুব ইন্টারেস্ট তাদের একটা ছেলে বা মেয়ে তার পড়াশোনার ক্ষমতা নেই বা অত্যন্ত গরিব এবং স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কোন ফিস দেবার টাকা নেই খাবার ঠিক মতন নেই ব্যবস্থা বাড়িতে সেই সব বাড়ির ছেলে মেয়েরা কি করে এত বড় জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো প্রায় দেখবে লেখা ফেসবুক এগুলো পড়তে হবে যেটা কথা বলতে চাইছিলাম অনেক বেরোয় যে আইএস হয়েছে ছেলে বা মেয়ে বাইপিএস হয়েছে সে দেখছে যে ওই কিভাবে বড় হয়েছে মা লোকের বাড়ি কাজ করে টাকা রোজগার করে ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে কোনো রকম স্কুলে পাঠিয়েছে কলেজে পাঠিয়েছে ধীরে ধীরে সে আইএস অফিসার হয়েছে রিক্সা পুলার একটা রিক্সা পুলার রিক্সা চালাচ্ছে তো তাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কয়েকদিন ধরে রিক্সা চালাও কি ব্যাপার কি করো তো সে বলছে যে আমি রিক্সা চালায় আমার দুই ছেলে এক ছেলে তো বিরাট হয়ে গেছে বিরাট আইএস অফিসার হয়ে গেছে বিরাট কাজ করে আর এক ছেলে বাকি আছে তাকে বড় করতে সেই জন্য রিক্সা চালাচ্ছে যেটা বলছিলাম এই হচ্ছে সাকসেস স্টোরি লোকে জানতে চায় না কি করে সে বড় হলো বিল গ্রেট নাম শুনেছ কে এটা জানো বিল গ্রেট কে 
co-founder of the Microsoft. Microsoft. The Bill Gates is the Indian that one. The key chiller key hole are those of the earth. Pretty mean what they have been only fifty. Pretty mean what they have only fifty. That is the early Jibon Poraja. That is the photo of photo of the Chino. Kikore say, did the little old doors high. Police summit dara, Soto Tar dara, say borrow age. Say borrow age. It was something a little Janto Parium that Facebook has been connection with it. एक ही चीज़ है ये हमारे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीज़ है ना ये चीज़ है तो क्या बोलो प्रथम दिन के तार बारी रावस्ता की चीज़ है तुम बोलो तुम बोलो हम्म तो किस गोली चीज़ है कौन सा गोली चीज़ है अने अने को तो अने गोली चीज़ है अने क्या होने वाली है अमन गोली चिलो जे वही बांटित कोनो कुछ चिलो ना समस्थन करता और बाबा की करता नौका चलता एक चेन्नई साउथ इंडिया थे नौका चलता सुन और अब मैं टाटा और जून करता और ये सक्सेस स्टोरी इन्हें लेकिन भावे बड़ो है जी जानते चाहे सब कन पुत्ते के छेले में जा यंग तारों तो बड़ो होते चाहे जो उन्हें पुत्रस्थित हो चाहे होते चाहे विभिन्न केत्र पुत्रस्थित हो जाए ये मोबाइले फेसबुके व्हाट्सएपे कोतो होता है एक ही भावे से बड़ो है जी बाबा मार की अवस्था चलो आज छेले में रा आईएस हो चाहे आईपीएस अभी निजी देखें जो मोनी भौमी के नाम सुने चुन के आ जाएंगे बच्चा देखो मोनी भौमी सेवचे मिनापुर त्यागतमुल के लोग खूब गोरी घरे चले तार पड़े खूब बदबूसाय करे पुलिस रम करे कोस्टो करे बड़ो ए अमेरिका गए थे अमेरिका ए पड़ोस में करे थे एवं से लेजर जो हमने जोड़े लेजर को ले ट्रीटमेंट करे से लेजर ट्रीटमेंट की भावे करता है लेजर थेरेपी की जिनिस कोतरों को हम लेजर समस्त किंतु से उद्भावन करे अभिस्कार करे ये वो अमेरिका में तो से एक जन वहाँ पे रिचेस्ट पर्सन मनी भूमि ताकि हम लेक्चर किसे सुने चिप बोल पार कोलकाता इंस्टीट्� तारा जोर जूतों पर जन तो चिलो ना आय पुष्का पड़े जो तो रास्ता चलते चलते सही रोको में किस छेले अभेली तो सही छेले उन्होंने विराट बिग्गनी मुनि भूमि तो छेले राजा मेरा यंग तारा जानते चाहे कि कोई बड़ो गेंस से जेटी रो बोलते चाहे चिला जो खुद खुद कोई राघव चार दर्शन ने कार की हुई चीज सब वही सब जिनिस ना पड़े जानते कि रागों चढ़ना में क्या चीज़ तुमने देखा है सब बाबा और तो सब उस तरह है इन्हीं के इस सब जिनिस जो जिनिस करे यंग दे एक आमों तो है ना तो ना अच्छा बोलो तो सामी बीवे का अंदर सामने दे पांच मिनट जेठा अभी बोलते चाहे चीन ये सब पुष्ट में भालू जिनिस तो मोबाइल किंतु मोबाइलों भालू भालू जीनी साचे जेटा सवाई के उन्हें प्राणी तो कॉलेज में उन्हें साहित्य तो करे सेजने जेटा बोलचेरम सिराम किसने बोलचेरम जो सात प्रसंग लोग करो सात संगो सात प्रसंग लोग एवं संगोटा भालू हार हो चुके संगो भालू ना हारे पर उनको जीवन दूर हो जाए सिराम किसने ये एवरी बोलते चाहे जन भ तीन चार तो जिन्हें करो, तुमरा समाजे थकते पड़ बे, संसारे थकते पड़ बे, अभाव विजोग संसारे सब समय थक बे, झगड़ा झाटी मान विमान संसारे सब समय थक बे, एवं सब थकले वो माता ठंडा कोई थकते पड़ बे तो भी, जो दी, ऐ तुम्हारे मन सरनागतो है, तुम्हारे ठाकुर महापुरुष देव जीवनी पाठ कराता देव होता है समय ताहर 
তাহলে পরে তুমি তোমার জীবনে ব্যালেন্স রাখতে পারবে জীবনে ব্যালেন্স রাখার অর্থ কি কি ভালো তো আছি মহারাজ খাচ্ছি যাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি অনেক টাকা সবই আমি সেদিন বলছিলাম ওদের ভালোই তবুও কিন্তু আমরা এগুলো করি না ভালো আছি খাচ্ছি যাচ্ছি টাকা রোজগার করছি গাড়িতে চাপছি নতুন নতুন গাড়ি কিনছি মহিলারা লেগে যাবে না আমার ভালো ভালো সেট কিনছি সব ভালো কিন্তু তাহলে সব এই সব বই ভালো বইপত্র করা সব সংগ্রহ করা সব প্রসঙ্গ করা নির্জন বাস করা দরকার কি দরকার আছে এসব বেশি করলে এইসব এইসব দিকে নজর গেলে কিন্তু জীবনে শান্তি পাওয়া যায় জীবনে শান্তি মানে ব্যালেন্স ইন লাইফ ব্যালেন্স লাইফ বলি আমরা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জীবনের ভারসাম্য আমরা হারিয়ে ফেলি অনেক ইয়াং ছেলেমেয়েরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে অন্যরকম হইয়া জীবনে একটা ভারসাম্য থাকবে ব্যালেন্স থাকবে ইকুরিবিরিয়াম যাতে পারে আজকে প্রকৃতির ব্যাপার যদি বলি নেচার প্রকৃতিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে কখন ঝড় ঝঞ্ঝা সাইক্লোন খরা গরম এই দিল্লি থেকে ভাবুন তো আপনার দিল্লির অধিবাসী কীরকম পরিবর্তন হয়ে গেছে ইকোলজিক্যাল ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে যে গরম পড়ার কথা মে মাসে গরম পড়েছিল এবার এ তো খুব ভালো কম্ফর্টেবল মানে যদি নিচে তালার ঘরে এক তালায় থাকা যায় প্রথম যখন এর জায়গায় বৃষ্টি হয়ে যায় ফ্যান চালাতে হচ্ছিল তো যেটা বলতে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স ভারসাম্যটা হারিয়ে ফেলেছে এবং যদি প্রাকৃতিক যদি ভারসাম্য হারিয়ে যায় তাহলে নানা রকম ঝড় হবে ঝঞ্ঝা হবে গরম যেখানে নয় সেখানে ঠান্ডা সেখানে ঠান্ডা সেখানে গরম হয়ে যাচ্ছে এই যে আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে সেখানে মানুষের জীবনেও কিন্তু এটা ব্যালেন্স থাকা উচিত
স্বামী স্ত্রী থাকে তো এই খুব ধনী ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে যে কাপড় স্বামী স্ত্রী তারা সন্ধ্যাবেলায় কাজকর্ম করে রান্না বান্না করে লাইট লিপে করে খুব আনন্দে আরাম করে বিশ্রাম করে ঘুমাই আর সকালবেলায় আবার বেরিয়ে যায় কাজে খুব ভদ্রলোক ভাবছে যে আমার তো ঘুম আসে না রাত্রে হয় রঙিন জল আর না হলে আমি তো খুব শান্তিতে ঘুমোতে পারি না ওই লোকটা কি করে পারছি যার কিছু নেই একজন ম্যানেজারকে ডাকল ডেকে বললো আচ্ছা ম্যানেজার কারণটা বলো তো কেন আমি এরকম অস্বস্তিতে ভুগি মানে আমার শান্তি নেই অথচ ওই লোকটার শান্তি আছে এটা খুব কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ভালো করে শুনুন প্র্যাকটিক্যাল তা ম্যানেজার খুব বুঝি না ম্যানেজার বলছে যে স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি আমাকে এক বস্তা টাকা দিন কারেন্সি নোট এখন তো পাওয়া যাবে খুব দরজা খুলেছে খুলে দেখছে যে এই দুটো বস্তা কেনা পরে আছে দেখছি অনেক খুলে অনেক টাকা আরে বাকি ভগবান আমাকে কি দয়া করেছে এত টাকা নিয়ে গেল ভগবান খুব দুজনে খুশি যা হয় আর যে খুশি তো হলো তারপরে কি ভাবনা শুরু হলো যে এত টাকা পেয়েছি কিভাবে পেয়েছি পুলিশ জানতে পারলে তো ধরবে হাত করে লাগাবে এত টাকা নিয়ে করবোই বা কি কোথায় বা নুকি রাখবো নুকি রাখলে আজকে তো দেখতে পাচ্ছে ইডি সিডি হয় তখন ছিল না যদি কোথায় রাখবো কি এই চিন্তা শুরু হলো তারপরে ধনী লোকটা দেখছে আচ্ছা এতদিন তো দেখতাম খুব আনন্দ ছিল মুখ চোখ দেখে মনে হতো এত আনন্দ এত কিছু সব আনন্দ টানন্দ কোথায় উড়ে গেল ওকে জিজ্ঞেস করছে ওর ম্যানেজারকে যে কি হলো আর কি হবে স্যার ওই যে টাকা নিয়ে রেখে দিলাম ওই টাকায় তাদের মানে হাসি খুশি আনন্দ শান্তি সব কেড়ে নিয়েছে তো মোড়া হোয়াট ইজ মোড়াল অফ দিস এই ঘটনা থেকে আমরা কি উপসংহার করতে পারি গল্পন বলছেন কিছু বলছেন আবার পরে যদি আসে বলে তুমি আর এখানে বসবে না বলবে এর নাম মডার্ন <laughs> জীবনে একটা কত লোককে দেখি আমরা তো ভক্ত টপ্তর সঙ্গে মেলামেশা করি বা এরকম লোকের সঙ্গে অনেক মেলামেশা করি অনেক লোক আছে যেটা বলতে চাইছিলাম এই পাঠচক্র করার উদ্দেশ্য ভালো বন্ধ কথা শেখার উদ্দেশ্যের জন্যই ঠাকুর মহাপুরুষ ভালো ভালো কথা এই কথাগুলো কিন্তু মানুষের জীবনকে খুব শক্তিশালী করে এই কথাগুলি কিন্তু গীতার এই বাণী কেন শুরু হল অর্জুন নেতিয়ে পড়েছে যুদ্ধ করবে না বলছে ভগবান কৃষ্ণ উপদেশ ধর্ম করলেন 
অর্জুন চন্দ্রা হলো সারা বিশ্ববাসী আয়োজন যতদিন সৃষ্টি থাকবে সভ্যতা থাকবে যুগ যুগ ধরে শ্রীকৃষ্ণের বাণী সকলকে অনুপ্রাণিত করে আমরা জানি না জানি এখনো যারা হতাশায় ভুগছে নিরাশায় ভুগছে ভালো নম্বর পায়নি মাথা হাত দিয়ে বসে আছে কি হবে কি করব না করব তারাও যদি শ্রীকৃষ্ণের বাণী শোনে তারা আবার উঠে দাঁড়াবে তারা উঠে দাঁড়াবে একটা কথা আছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা তো সেরকম অজস্বী সেরকম শক্তিশালী হিন্দিতে কথা আছে স্বামী বিবেকানন্দ জি কে বাণী পড়ে কে বাদ কিছু যে শুয়ে ছিল সে উঠে বসলো আর যে বসেছিল সে উঠে দাঁড়ালো আর যে উঠে দাঁড়িয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি শুনে দৌড়াতে আরম্ভ করলো এই হচ্ছে গীতার বাণী মহাপুরুষের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী কত লোককে জীবনে এগিয়ে দিয়েছে কত লোককে হতাশা নিরাশা ওই সব টোটকা ফটকা করলে হবে না আমি আমাকে তাবিজ দাও আমি যাতে ভালো হয়ে যাব মানে তেমন টোটকা ফটকা আমি জানি না হয় কি না কিন্তু তাদের কথা শুনলে মনে বল পাওয়া যায় নমস্কার ধন্যবাদ ভালো কাকু সবাই আনন্দে থাকো আর দেখলাম তো ভালো এসব তো ছোট ভাই বোনেরা এসছে অনেকে অনেক খবর রাখছে তাই তো নাম বলো নাম কি বলো ভয় পাবে ঠিক আছে তো যাই হোক আপনারা সবাই ভালো থাকুন আমি থাকুন একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে আবেদন আপনারা এই বাটচক করে চালিয়ে যাচ্ছেন অনেক সংখ্যায় ভক্ত ডক্তরা আছে এটা চালিয়ে যান কন্টিনিউ করুন কন্টিনিউ করুন আমরা কি জানি রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে কথাটা হচ্ছে আমরা শুরু করি কিন্তু আমরা চালিয়ে যেতে পারি না মেনটেন করতে পারি না অনেক কিছু নতুন নতুন আমরা শুরু করি বাড়িতে বলুন এই এই ভাব প্রচারের ক্ষেত্রে বলুন শুরু করি উদ্যোগ নিয়ে কিন্তু অনেক সময় দেখে যায় চালিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায় না আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করবো এটা চালিয়ে নিয়ে যান সকলের মঙ্গল হবে সেদিন বলছিলাম আমরা ভালো মন্দ কথা হয়তো এরা যারা খুব ছোট বুঝতে পারছে না কিন্তু এটা যেন বুঝুক আর না বুঝুক তাদের কানে ভালো কথা যাচ্ছে তাদের মঙ্গল হবে তাদের মঙ্গল হবে অভিমন্যুর কথা জানেন তো অভিমন্যুর কথা কে বলে বলো অভিমন্যু কি হয়েছিল কে বলবে আর তো चक्रव्यूते छम्बर दार बोलें सुभद्रा घूमिया पड़ल তো যখন অভিমন্যু জন্ম হলো তখন অভিমন্যু তখন জানতে পারলেন যে অভিমন্যু চক্রবিউ ভেদ করা জানে যে ছটা দাঁত সেটা ভেদ করা জানে আর সে তার মায়ের গর্ভে শিখে এসেছে এই শুনেছি তার মানে কি অভিমন্যু তো সামনে তার তার মানে সে গর্ভে ছিল কিন্তু যেটা বলছিলাম যে কিভাবে বাচ্চাদের প্রভাবিত করে তার তার বুঝুক না বুঝুক এ তো জন্মই হয়নি মাতৃগর্ভে বাবা মার যে আলোচনা শুনে অভিমন্যু শুনতে পেয়েছিল সেই জন্য বলছিলাম না যে এটা কথার কথা নাই বুঝুক না বুঝুক সামনে বসে আছে ভালো কথা কানে যাচ্ছে আজকে না হলে কালকে তার ফল হবে এটা শিওর ঠিক আছে চলে যাই আপনার ভালো থাকুন